Hey guys, welcome to another lecture from Introductory Statistics. Today I'm going to work on something called the Poisson processes with you. What is Poisson process? First of all, one of the most widely used counting processes actually. And you will realize when I will give you the example where it can be used. In order to understand Poisson process, let's get to the base of it where and when it is used. So it is used where we are actually counting the occurrences of certain events that appear to happen at a certain rate. So you have this rate, average rate of occurrence, but completely at random. Now, what does this mean? Let's take an example. Now, suppose from historical data, we know that earthquakes occur at a particular region, okay? Earthquakes occur, say, two times in a month. So, the rate of occurrence of earthquake in this region is two per month, okay? But that's the only information you have. You don't have the exact information when the timings, the length you don't have all those informations. You have an average rate of occurrence. This is something which is crucial to Poisson process. You need to have the event you are thinking about, which is what we have to do, the occurrence ka average rate hona chahiye hamare paas. Examples or kya ho sakte hai iske? Dekhi. The number of car accidents at a particular site, you have know, on an average, uh, there accidents per month. Now, there is average. Hai. exact information that this is an accident, how much is it, what is it, what is No, no, not ab absolutely random. But, so there is that randomness here, okay? Then the probability comes to it. But number of car accidents ka rate hai hamare paas hai. Similarly, location of users in a wireless network. Aise karke bohat saare examples ho sakte hai for that matter. Ab hum yaha par ek case leke chalte hai to understand this process. Suppose we would like to model arrival of events that happen completely at random at a rate Lambda per unit time. Jo bhi hum time ka unit le. It could be. Uh, so basically when you are talking about Poisson processes. You are associating this with. Events with time. Tabhi rate ki baat aa rahi hai. So. Ek baat clear hai. If I am saying number of. We are you know. Modeling the arrival of event. At a certain rate. Okay. So. Agar mein T0 le leti hun. That is. Just the initial time zero. Hai. Toh toh occurrences hui nahi na. There is no occurrence at all. So your probability or the number of the number of occurrences, not probability here, the number of occurrences here will be zero. So at t equals to zero, we have no arrivals yet. So let's call this number n t or n. Let's call this number, which we have number of events number of arrivals as event keh rahe hain isko hum n le lete hain associated to some t time to lena padega acha ab isko agar hum time line pe dekhe jaise 0 to infinity ya 0 to t karke agar hum dekhe so what we can do is uh, in order to understand poisson process here i just want to break this timeline in delta intervals or intervals of length delta so, 0 से 1 delta, 1 delta से 2 delta, 2 delta से 3 delta, 3 से 4, so on and so forth. So, these are all time sub intervals, time slots हैं basically of length delta. तो ये inter time intervals हैं basically ये, ठीक है? अब assume that in each time slot, we toss a coin. हम क्या ले रहे हैं? Tossing a coin ka experiment le rahe with a particular probability of heads. Let's say the probability of heads is P. Now, probability of heads is P. 
एक टाइम इंटरवल में जिसका इंटरवल का लेंथ डेल्टा है योर टाइम इंटरवल इज ऑफ लेंथ डेल्टा उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज पी तो ये पी क्या है एक्चुअली आपको रेट ऑफ अकरेंस लैमडा दिया हुआ है यू हैव रेट ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट तो हेड्स आना इज एन इवेंट उसका रेट ऑफ दैट इज लैमडा बट अगर मैं उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ले रही हूँ टाइम स्लॉट में ले रही हूँ डेल्टा लेंथ के इंटरवल में ले रही हूँ तो मेरा रेट क्या हो गया मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो इन अ सेंस द एवरेज रेट राइट सो ह्योर द प्रोबेबिलिटी वुड बिकम दिस पी वुड बिकम लैमडा टाइम्स डेल्टा और डेल्टा टाइम्स लैमडा ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर आपको कोई रेट दिया होता है सपोज मान लीजिए आपको रेट दिया है फाइव मिनट्स का बट आपसे क्वेश्चन पूछा है थर्टी मिनट्स का तो आप फाइव मिनट्स वाला रेट थोड़ी लोगे आप उसको चेंज करके थर्टी मिनट्स में बनाओगे राइट यू विल ट्राई टू डू दैट ओके सो इफ कॉइन लैंड हेड्स अप तो उसको हम कह रहे हैं वी से दैट दैट्स द अराइवल फॉर अस ओके विल टेक दैट एज द अराइवल इन दैट सब इंटरवल अदरवाइज नॉट ओके अदरवाइज नॉट टेल्स पे नहीं कहेंगे तो सिनेरियो कुड बी लाइक दिस मान लीजिए आपका जो आउटकम है वो है टेल 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 हेड फिर टेल टेल फिर टेल फिर टेल हेड फिर टेल हेड फिर टेल 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 तो आप यहां पर देखोगे वॉट इज है दिस जंक्शन यू आर गेटिंग हेड्स दिस इज माई फोर्थ ट्रायल फोर्थ टॉस जिसमें मेरा हेड आ रहा है फिर मेरा सिक्स में आ रहा है फिर मेरा एट्थ में आ रहा है सो से दिस इज योर टी वन दिस इज योर टी टू दिस इज योर टाइम के हिसाब से टी थ्री जब मेरा आ रहा है सो ह्योर वी हैव अराइवल एट टाइम टी विच इज के डेल्टा के डेल्टा कैसे के डेल्टा ऐसे कि के क्या है आपका कॉइन फ्लिप इन अ हेड सो के एथ कॉइन जब हेड्स देता है दैट इज के दैट इज वॉट इज के सो यहाँ पे क्या हो रहा है फोर्थ कॉइन मेरे को हेड्स दे रहा है सो so, इधर जो टी वन है ये मेरा ये हो गया आपका टी क्या है वहां पे फोर डेल्टा ऑफ कोर्स बिकॉज दिस इज जीरो दिस इज डेल्टा दिस इज टू डेल्टा दिस इज थ्री डेल्टा ओके तो सो ऑन एंड सो फोर्थ ओके सो के एथ कॉइन फ्लिप रिजल्ट इन हेड हेयर now as i said let's define nt as the number of arrivals that is the number of heads in our case in this from time 0 to time t there are how many intervals agar main 0 to t tak bolu to kitne intervals hai hamare paas actually हमारे पास कितने टाइम स्लॉट्स हैं हमारे पास एन टाइम स्लॉट्स है एन विल बी टी अपॉन डेल्टा क्यों भाई एन विल बी टी अपॉन डेल्टा वाई बिकॉज आप खुद देखिए आप क्या कर रहे हैं आप कह रहे हैं जीरो देन वन डेल्टा देन टू डेल्टा ये आपका एक इंटरवल है ये दो है ऐसे ही करके आपके एन है राइट सो एन डेल्टा तक है ना सो so, टी क्या है आपका दैट मीन्स टी इज ऑलमोस्ट एन डेल्टा सो इट इट गोज ऑन एंड ऑन अगर मैं टी के हिसाब से लू तो एन डेल्टा हो गया राइट सो दैट मीन्स एन इज ऑलमोस्ट टी अपॉन डेल्टा ओके सो देर आर एन और टी अपॉन डेल्टा टाइम स्लॉट इन द इंटरवल जीरो टू टी एन टी इज नंबर ऑफ हेड्स इन एन कॉइन फ्लिप्स बेसिकली इसका मतलब हो गया इसको अगर हम सोचे तो एन इंटरवल्स है ना तो इन एन कॉइन फ्लिप्स एच हमारा जो नंबर ऑफ हेड्स आ रहा है दैट इज एन टी सो एक तरीके से सोचा जाए तो एन क्या है नंबर ऑफ हेड्स नंबर ऑफ सक्सेस इज इन एन ट्रायल्स सो नंबर ऑफ सक्सेस इज इन एन ट्रायल्स इज एक्चुअली बाई नॉर्मल राइट विद पैरामीटर्स एन एंड प्रॉबिलिटी पी वेर प्रॉबिलिटी पी इज योर लैमडा डेल्टा जब हमने उसको टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा है राइट सो पी इज लैमडा टाइम्स डेल्टा एंड अगर आप एन पी देखेंगे तो एन पी क्या है एन हमने निकाला टी अपॉन 
delta p lambda delta so that means np is basically t lambda np is nothing but t lambda so as delta goes to zero ab isko samjhiye baat ko agar aap uh, n is too large humne ye discuss kara hua hai pehle poisson wali baat n is too large so t is tending towards zero delta is tending towards zero n is tending towards infinity when your delta is tending towards zero your nt the number of heads will go towards poisson with parameter lambda t so the number of arrivals in any interval number of arrivals in any interval of length say tau follows the poisson distribution with parameter lambda tau as delta goes to zero now ye poisson process hai isko use kaise karte hain aur formally kaise likhenge ise so let lambda again lambda mein aapko bata chuki hain that's the rate let it be fixed it's greater than 0 let it be fixed the counting process of this nt jo humne number of occurrence liya hai number of occurrence where t goes from 0 to infinity is called poisson process with rates lambda if all the following conditions hold there are three conditions that should hold jo ki hum baat kar bhi chuke hain pehli hai ki n0 has to be 0 that's pretty obvious then nt has independent increments acha ab ye independent increments kyu honge because your n trials are independent aapke jo trials hai wo independent hai your agar coin ka case le rahe hain to process are independent that is why nt has independent increments and thirdly the number of arrivals in any interval of length say rho greater than 0 has poisson as i mentioned before also lambda rho distribution okay now let's take an example where we will use it so the number of customers suppose are arriving at a grocery store can be modeled by poisson process with intensity say the rate is lambda equals to 10 10 customers per hour find the probability that there are two customers between 10 and 10 20 so what is the probability that there are two customers so isko kis tarike se karenge dekhiye सो so, लैमडा आपके पास आ गया टेन अब आपका जो टाइम इंटरवल है वो है टेन टू टेन ट्वेंटी दैट्स योर टाइम इंटरवल सो ट्वेंटी मिनट्स राइट द रेट दैट हैज बीन गिवन टू अस इज पर आवर पर आवर का रेट है अगर तो मुझे तो ट्वेंटी मिनट्स का ही निकालना ना तो दैट इज वाई आई विल हैव टू मेक दैट कन्वर्जन सो वॉट आई वुड रिक्वायर हमारा जो लेंथ है वो हो जाएगा if it's let's take it as a row again so that will be 1 by 3 which is basically 20 out of 60 no right so 1 by 3 ho jayega so time time length jo hai hamara wo ye ho jayega x is again number of arrivals so since i want the number of arrivals in this interval so x is poisson With which parameter? Not lambda equals to ten, but instead, our what will happen? Ten by three, because I have to see one third of an hour. So I, my rate is not for per hour. Okay, so that is why it will be ten by three, and we want probability of x equals to exactly two customers. So x equals to two. So now you have poisson ka डिस्ट्रीब्यूशन का आना चाहिए फॉर्मूला सो ई टू दी पावर माइनस टेन बाई थ्री टेन बाई थ्री टू दी पावर टू अपॉन टू फैक्टोरियल आफ्टर ओपनिंग ऑफ वट एवर यू गेट यू विल आई थिंक गेट 
approximately 0.2 or something. So, wo aap nikal sakte hai. But this is what I meant when I said that you have to, uh, you know, what exactly is the association of time intervals in Poisson process. Poisson distribution hi hai, lekin time ki tarikhe se jab dekh rahe hai, to ek process sa develop ho raha hai and we call it Poisson process. Thank you very much. I hope this helps.